சுப்ரியா சோலை எழுந்தாலே நாடாளுமன்றத்தில் பாஜகவினர் அஞ்சு நடுகுவார்கள் பார்ப்பது பார்க்கறது தான் இப்படி இருக்கிறார் அவர் பாரதிய ஜனநாயக கட்சியை தோற்கடிப்பது என்பது இந்தியாவில் இயங்கக்கூடிய அனைத்து ஜனநாயக கட்சியுடைய வரலாற்று கடமை மகளிர் உரிமையை காப்பதற்காக இந்த மாநாடை கூட்டியிருக்கிறார் நம்முடைய கனிமொழியவர்கள் மகளிர் உரிமை மட்டுமா பாஜக ஆட்சியில் அனைத்து மக்களது உரிமைகளும் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நாம் பார்க்கும் நாடாளுமன்ற அமைப்பு முறை இருக்குமா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய மக்களாட்சி இருக்குமா என்ற கேள்வி பெரிதாக எழுந்து வருகிறது ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே பண்பாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே தேர்வு ஒரே உணர்வு என்ற பெயரால் ஒற்றை கட்சி ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்றைக்கு முயன்று கொண்டிருக்கிறார் அது நடந்தால் ஒரே மனிதர் என்ற எதேச அதிகாரத்திற்கு அது வழிவகுக்கும் எனவேதான் வரையறுக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை முற்றிலும் தோல்வி அடைய செய்ய வேண்டும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் பெண்களை ஏமாற்ற மகளிருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் சட்டமன்றங்களில் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்று சட்டம் கொண்டு வருவதை போல ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு கிடைத்துவிடக்கூடாது என்ற சதி எண்ணத்தோடு தான் இந்த சட்டத்தையே பாஜக கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் பழைய சினிமா பார்த்திருப்பீங்க பழைய சினிமால தான் ஒரு காட்சி வரும் என் கையில் உள்ளத நான் தர வேண்டுமானால் ஏழு மலையை சுற்றி வா ஏழு கடலை சுற்றி வா என்று பூதம் சொல்வதாக கதை சொல்வார்கள் அல்லவா அது போன்ற கப்சா சட்டத்தை மோடி ஏற்றியிருக்கிறார் பாஜக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பெண்களுக்கும் சிறுபான்மையின பெண்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு வழங்கவில்லை அப்படி வழங்கினால்தான் ஏழை எளிய விளிம்பு நிலை மக்களுடைய நில அவர்களுடைய குரல் சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் ஒழிக்கும் அப்படி ஒழிக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் பாஜக நினைக்கிறது இதை பாஜக அவனுடைய அரசியல் தந்திரமாக மட்டுமல்ல அரசியல் சதியாகவும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இதனை சுட்டி காட்டி நாம் பேசினால் பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி என்ன பதில் சொல்லுகிறார் அள்ளி விடுறார் அதாவது பெண்களை சாதி ரீதியாக பிளவுபடுத்த பார்க்கிறோமா சாதி ரீதியாக மத ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்துவது யார் என அனைவருக்கும் தெரியும் ராகுல் காந்தி அவர்கள் சமூக நிதி குரலை தான் தொடர்ந்து இப்போ எதிரொலிச்சுட்டு இருக்கிறாரு இந்தியா கூட்டணி என்பது வெறும் தேர்தல் கூட்டணியாக மட்டுமல்ல கொள்கை கூட்டணி அதை மறந்துடாதீங்க சமூக நீதி மத சார்பின்மை மாநில சுயாட்சி கூட்டாட்சி கருத்து அனைவருக்குமான அரசியல் பங்கீடு என்ற கோட்பாடுகளை கொண்டதாக இந்த கூட்டணி அமைந்திருக்கு இந்தியா கூட்டணியை வெற்றி பெற வைப்பதன் மூலமாக மகளிர் உரிமை மட்டுமல்ல அனைத்து உரிமைகளும் அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய இந்தியாவாக நாம் உருவாக்க வேண்டும் பெண்ணினத்தின் எழுச்சியின் அடையாளமாக இந்த மாநாட்டை ஒரு மாநில மாநாடு போல் ஏற்பாடு செய்து இதை எழுச்சியோடு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய தங்கை கனிமொழி அவர்கள் அவர் கர்ஜனை மொழியாக கனல் மொழியாக இப்போது நாடாளுமன்றத்தில் முழங்கி வருவதை பார்க்கும்போது கழக தலைவராக மட்டுமல்ல அண்ணனாகவும் இருந்து நான் மிகுந்த பெருமைப்படுகிறேன் இந்த மகளிர் உரிமை மாநாட்டை தடையின்றி ஓடக்கூடிய மாராத்தான் ஓட்டம் போல நம்முடைய மாசுவர்கள் இதை துணை நின்று ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார் அவர் மட்டுமல்ல நம்முடைய அமைச்சர் செயல் வீரர் தாம அன்பரசன் அவர்களும் துணை நின்று தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறார் அதற்காக நான் முதலில் அவர்களை எல்லாம் வாழ்த்துகிறேன் மகளிர் அணியின் செயலாளர் எல் என் டேவிட்சன் மகளிர் தொண்டரணியின் செயலாளர் நாமக்கல் ராணி உள்ளிட்ட மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மாநிலத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பெண் தலைவர்களை அழைத்து வந்து ஏற்றத்தோடு ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய இந்த மாநாடு இது தமிழ்நாட்டினுடைய பெண்கள் மாநாடாக மட்டுமல்ல இந்தியாவினுடைய பெண்கள் மாநாடாகவும் நடைபெற்றிருக்கிறது என்பதை நான் பெருமையோடு பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இதுவரை சென்னை சங்கமம் நடத்தி காட்டிய தங்கை கனிமொழி அவர்கள் 
இப்பொழுது இந்திய சங்கமத்தை நடத்தி காட்டியிருக்கிறார் இதுதான் வித்தியாசம் இதற்கெல்லாம் மகுடு வைத்தார்போல் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் நேருவின் மகளே வருக நிலையான ஆட்சி தருக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்களை அழைத்து வந்து அந்த வாசகத்தை சுட்டி காட்டி பெருமைப்படுத்தினார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் இந்திராவின் மருமகளே வருக இந்தியாவின் திருமகளே வெல்க என்று வரவேற்றார்கள் தலைவர் கலைஞரவர்கள் சொன்னதைப் போலவே நாற்பதிலும் வென்றோம் அகில இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் கூட்டணி மகத்தான வெற்றியை பெற்றது அப்போது தனக்காக காத்திருந்த பிரதமர் பதவியை மறுத்து இந்திய அரசியல்வாணியில் ஒரு கம்பீர பெண்மணி என நின்றவர் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் அப்போது அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள்தான் ஆட்சிக்கு தலைமை வகித்து பிரதமராக வேண்டும் என்று தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் முன்மொழிந்தார்கள் அது வரலாறு வென் தலைவர் கலைஞர் லெப்டஸ் டு இஸ் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் மேடம் சோனியா காந்தி சென்ட் ஏ லெட்டர் ஷி ரோட் ஃபார் மை கலைஞர்ஸ் லாஸ் இஸ் வெரி பர்சனல் He always showed me great kindness and consideration which I can never forget. He was like a father figure to me. So, he said, 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 அருமை சகோதரி பிரியா காந்தி அவர்களும் இங்கு வந்திருப்பது நமக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது தன்னகரில்லா மெஹபூபி அவர்கள் ஒரு மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் சுப்ரியா சோழ எழுந்தாலே நாடாளுமன்றத்தில் பாஜகவினர் அஞ்சு நடுகுவார்கள் பார்ப்பது பார்க்கறது தான் இப்படி இருக்கிறார் அவர் பீகாரில் இருந்து அருமை நண்பர் நிதிஷ்குமாரின் குரலை எதிரொலிக்க லெஷி சிங் வந்திருக்கிறார் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எண்ணத்தை சொல்வதற்காக டெல்லி சட்டப்பேரவையுடைய துணைத் தலைவர் ராக்கி பிட்லன் வந்திருக்கிறார் சமாஜ்வாதி கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் அருமை நண்பர் அகிலேஷ் யாதவருடைய அருமை புதல் அருமை மனைவியுமான டிம்பிள் யாதவ் அவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் அந்த கட்சியினுடைய மகளிர் அணியின் தேசிய தலைவர் ஜூய் சிங் வருகை தந்திருக்கிறார் மேற்கு வங்கத்தினுடைய பெண் சிங்கம் மமதா பானர்ஜியினுடைய பிரதிநிதியாக சுஷ்மிதா தேவ் வருகை தந்துள்ளார் இடதுசாரி இயக்கங்களின் பிரதிநிதிகளாக சுபாஷ் நிலையும் ஆணி ராஜாவும் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த மேடையே இந்தியா கூட்டணியாக காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது I would like to request all the leaders present on the dais. The BJP can be defeated only through unity. Tamil Nadu has shown this since the 2019 elections. A united alliance like one in Tamil Nadu should be formed in every state across India. If the anti-BJP parties can unite and rise above the minor differences, we can surely defeat the BJP, which is against the interests of the people of India. I urge our sisters present here to relay this message to their party leaders. பாரதிய ஜனதா கட்சியை தோற்கடிப்பது என்பது இந்தியாவில் இயங்கக்கூடிய அனைத்து ஜனநாயக கட்சியுடைய வரலாற்று கடமை மகளிர் உரிமையை காப்பதற்காக இந்த மாநாடை கூட்டியிருக்கிறார் நம்முடைய கனிமொழியவர்கள் மகளிர் உரிமை மட்டுமா 
பாஜக ஆட்சியில் அனைத்து மக்களது உரிமைகளும் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு நாம் பார்க்கும் நாடாளுமன்ற அமைப்பு முறை இருக்குமா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய மக்களாட்சி இருக்குமா என்ற கேள்வி பெரிதாக எழுந்து வருகிறது ஒரே நாடு ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே பண்பாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே தேர்வு ஒரே உணர்வு என்ற பெயரால் ஒற்றை கட்சி ஆட்சியை கொண்டு வருவதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்றைக்கு முயன்று கொண்டிருக்கிறார் அது நடந்தால் ஒரே மனிதர் என்ற எதேச அதிகாரத்திற்கு அது வழிவகுக்கும் எனவேதான் வரையறுக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை முற்றிலும் தோல்வி அடைய செய்ய வேண்டும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வருவதால் பெண்களை ஏமாற்ற மகளிருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் சட்டமன்றங்களில் முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு என்று சட்டம் கொண்டு வருவதை போல ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பேசினார்களே இங்கே உரையாற்றிய அத்தனை பேரும் மிக தெளிவாக எடுத்து சொன்னார்கள் எனவே நான் அதிக விளக்கம் சொல்ல விரும்பல முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு கிடைத்துவிடக் கூடாது என்ற சதி எண்ணத்தோடு தான் இந்த சட்டத்தையே பாஜக கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் அப்படித்தான் எல்லோருக்கும் எண்ணம் வருகிறது நடைபெற இருக்கக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சட்டமன்ற தேர்தலில் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என்று இந்த சட்டம் சொல்லி இருந்தால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை நாம் எல்லாம் பாராட்டலாம் என்ன நடந்திருக்கிறது மக்கள் தொகை கணக்குப்பிடிப்பு முடிந்த பிறகு அதை வைத்து தொகுதி மறுவரைக்குள்ள அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் முடிந்ததற்கு பிறகு சொல்வார்களாம் பழைய சினிமா பார்த்திருப்பீங்க பழைய சினிமால தான் ஒரு காட்சி வரும் என் கையில் உள்ளதை நான் தர வேண்டுமானால் ஏழு மலையை சுற்றி வா ஏழு கடலை சுற்றி வா என்று பூதம் சொல்வதாக கதை சொல்வார்கள் அல்லவா அது போன்ற கப்சா சட்டத்தை மோடி ஏற்றியிருக்கிறார் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு கொடுத்து விட்டதாக பிரதமர் சொல்லிக் கொள்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தான் இந்த இடஒதுக்கீடு கிடைக்கும் என்றும் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கூட ஆகலாம் என்றும் கணக்கிட்டு சொல்கிறார்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஆண்டுக்கு பிறகு மோடி ஆட்சி இருக்க போறது இல்லை என்பதை மக்கள் முடிவு செஞ்சுட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு திமுகவும் காங்கிரசும் ஆதரித்த ஐக்கிய முன்னணியின் ஆட்சி காலத்தில் இப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் ஆனால் இந்த நிபந்தனைகள் எல்லாம் நாம் அன்றைக்கு விதிக்கல ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டும் நம்முடைய கூட்டணி அரசு இப்படி ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்த போது இது மாதிரியான நிபந்தனைகளை விதிக்கல ஆனால் இப்பொழுது பாஜக நிபந்தனை போடுகிறது என்றால் அவர்கள் உண்மையான அக்கறையோடு இதை கொண்டு வரல மகளிர் எந்த உரிமைகளையும் பெற்றுவிடக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள முடங்கி கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறது பிஜேபி பாஜக ஆட்சி அப்படி நினைக்கிறது அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களும் பிரியங்கா காந்தி அவர்களும் இந்த மேடையில் இருக்கிறார்கள் ஒரு விஷயத்தை நான் நினைவு கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அவரே பேசுகிற போது சொன்னார் பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் தான் உள்ளாட்சி அமைப்புக்களில் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீட்டை முதன் முதலாக உறுதி செய்தார் இதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை முதல் முதல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு வழங்கியவர் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இப்போ அந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு இப்போ பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க இப்போ ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே இருக்கிறாங்க போகிற போக்க பார்த்தா ஆண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்று கேட்டக்கூடிய நிலை வந்தாலும் வரும் ஆத்திரத்தில் சொல்ற நினைக்காதீங்க பெருமையா சொல்றேன் உங்களுக்கு வருகிற அந்த பெருமையோடு சொல்றேன் பாஜக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய சட்டத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பெண்களுக்கும் சிறுபான்மையின பெண்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு வழங்கவில்லை அப்படி வழங்கினால்தான் ஏழை எளிய விளிம்பு நிலை மக்களுடைய நில அவர்களுடைய குரல் சட்டமன்றத்திலும் நாடாளுமன்றத்திலும் ஒழிக்கும் 
அப்படி உழைக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் பாஜக நினைக்கிறது இதை பாஜக அவனுடைய அரசியல் தந்திரமாக மட்டுமல்ல அரசியல் சதியாகவும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது இதனை சுட்டிக்காட்டி நாம் பேசினால் பிரதமராக இருக்கக்கூடிய மோடி என்ன பதில் சொல்லுகிறார் அள்ளி விடுறார் அதாவது பெண்களை சாதி ரீதியாக பிளவுபடுத்த பார்க்கிறோமா சாதி ரீதியாக மத ரீதியாக மக்களை பிளவுபடுத்துவது யார் என அனைவருக்கும் தெரியும் இடஒதுக்கீடு நாம் கேட்கிறோம் என்றால் சாதி ரீதியாக பிரிப்பதற்காக கேட்கிறோம் என்பதல்ல அனைத்து மகளிரும் எல்லாவித உரிமைகளையும் பெற்றவர்களாக உயர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை விட்டு கொடுத்துட்டா அடுத்தடுத்து சமூக நிதியை காவி வாங்க வீடுவாங்க எந்த சூழலிலும் இந்த சமூக நிதியை நாம் விட்டு கொடுக்க கூடாது இதுதான் நமக்கு இருக்க வேண்டிய உறுதி ராகுல் காந்தி அவர்கள் சமூக நிதியை குரலை தான் தொடர்ந்து இப்போ எதிரொலிச்சிட்டு இருக்கிறாரு இந்தியா கூட்டணி என்பது வெறும் தேர்தல் கூட்டணியாக மட்டுமல்ல கொள்கை கூட்டணி அதை மறந்துடாதீங்க சமூக நீதி மத சார்பின்மை மாநில சுயாட்சி கூட்டாட்சி கருத்தியல் அனைவருக்குமான அரசியல் பங்கீடு என்ற கோட்பாடுகளை கொண்டதாக இந்த கூட்டணி அமைந்திருக்கு இந்தியா கூட்டணியை வெற்றி பெற வைப்பதன் மூலமாக மகளிர் உரிமை மட்டுமல்ல அனைத்து உரிமைகளும் அனைவருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய இந்தியாவாக நாம் உருவாக்க வேண்டும் சொத்துல சம உரிமை வேலை வாய்ப்பில் பெண்களுக்கு முப்பது சதவிகித இடஒதுக்கீடு ஆரம்ப பள்ளிக்கூடங்களில் கட்டாயமாக பெண்களைத்தான் ஆசிரியராக நியமிக்க வேண்டும் என்ற சட்டம் கற்பனை பெண்களுக்கு உதவித்தொகை விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு திட்டம் ஒரு ஏழை எளிய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம்னா அந்த பெண்ணுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு அற்புதமான திட்டம் இப்போ மகளிர் உரிமை தொகை போன மாதம் ஃபிஃப்டீன்த்து செப்டம்பர் பதினஞ்சு பதினாலு நைட்டே போய் சேர்ந்துருச்சு இந்த மாதம் பதினஞ்சு வரப்போகுது பதினாலு நைட்டே வந்து சேரப்போகுது ஆக மாத மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை இல்லை பெண்களை உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உரிமை தொகை அதை மறந்துடாதீங்க பேருந்துகளில் விடியல் பயணம் பெண் அர்ச்சகர்கள் ஓதுவார்கள் நியமனம் இப்படி தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை நாம் செயல்படுத்தி காட்டுகிறோம்னா இதுதான் திராவிட மாடல் ஆட்சியுடைய கொள்கைகள் இந்தியா முழுமைக்கும் பரவும் மகளிர் உரிமை பெற்ற நாளாக நிச்சயம் அமையும் அதற்கான அடித்தளத்தை உருவாக்கக்கூடிய இந்த மாநாட்டை நடத்தி காட்டியிருக்கக்கூடிய என்னுடைய அருமை தங்கை கனிமொழிக்கும் அவருக்கு துணைன்ற மகளிர் இணைக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் வாழ்க வாழ்க இந்தியா வாழ்க இந்தியா கூட்டணி வெல்க நன்றி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்